हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ पैथोलॉजी मीनियम रॉबिन्स हम कर रहे हैं और हेमोलिटिक एनीमियाज की डिफरेंट कॉजेज वी हैव बीन डिस्कसिंग एंड टुडेस टॉपिक इज गोइंग टू बी पीएनएच पैरोक्सिसिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया सो इसके नाम में काफी सारे आपके लिए मैसेजेस मौजूद हैं ईच वर्ड इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक मीनिंग सो पैरोक्सिसिमल फॉर एग्जांपल का मतलब होता है सडन आउटबर्स्ट सो दैट्स गोइंग टू बी सडन ये एक परमानेंट प्रॉब्लम नहीं होगा इट विल कम एंड गो एंड देन आफ्टर फ्यू वीक्स इट मे कम अगेन दैट सॉर्ट ऑफ थिंग सो दिस इज पैरोक्सिसिमल यानी कि इट इज सडन आउटबर्स्ट nocturnal the word indicates that that usually happens in night the disease appears or manifests during night that's why it is known as nocturnal and then hemoglobin urea it, it would simply mean that in the urine there will be hemoglobin so there will be red urine basically so ab aap dekhein ki abhi humne topic start nahi kiya hai but we now know that this is going to be a disease jisme uh, hemolysis jab hogi to free hemoglobin jo hai that is going to be out in the urine so hemoglobin urea hoga kis waqt hoga raat ke waqt hoga kya ye roz hoga ya sometimes hoga so it's going to be paroxysmal ओके, सो ये तीनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं इस डिजीज के लिए जिसका नाम है पीएनएच सो पैरोक्सिसिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया और पीएनएच इज अ हिमोलिटिक एनीमिया दैट सीम्स दैट स्टेम्स फ्रॉम एक्वायर्ड म्यूटेशन इन ये सुने जरा ये जीन बड़ी इंपॉर्टेंट है फॉस्फाटिडिल इनोसिटॉल ग्लाइकैन सो फॉस्फाटिडिल इनोसिटॉल ग्लाइकैन ए जीन सो पी का जीन जिसे हम कहते हैं इट्स अ जीन व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ फॉस्फाडिल टिडिल इनोसिटॉल ग्लाइकैन नाउ दिस इज अ प्रोटीन और ग्लाइको प्रोटीन यू शुड से इन योर बॉडी व्हिच इज प्रोड्यूस बाय अ जीन व्हिच इज नोन एज पिगा अच्छा अब ये जो पिग है दिस पिग इज फॉस्फाटिडिल इनोसिटॉल ग्लाइकैन इट सर्व्स एज अ मेम्ब्रेन एंकर फॉर मेनी प्रोटीन्स देखो रेड ब्लड सेल की सारी स्टोरी ही ये है कि रेड ब्लड सेल की जो ये बाय कॉन्केव शेप है ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल टू दी यू नो इंटीग्रिटी ऑफ द स्ट्रक्चर और अगर सेल मेम्ब्रेन में किसी भी तरह का मसला है इफ यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट हेरिडिटेरी स्पेरोसाइटोसिस वी टॉक्ड अबाउट म्यूटेशन इन द प्रोटीन्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर इंटीग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन स्पेक्ट्रेन एनकायरेन याद है आपको सो so, जब कभी रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में कोई भी म्यूटेशन होंगी उन जीन्स में जो मेम्ब्रेन प्रोटीन को इनकोड करती हैं there will be distortion of the shape of the red blood cell and if there is a distortion of the shape of the red blood cell they will rupture yahan kaun si protein disturbed hai the pig protein is disturbed because there is a pig gene mutation aur ye pig protein is important for binding a lot of other proteins so it's an anchor protein तो अगर इसमें कोई म्यूटेशन होगी इस जीन में द जीन विल इनकोड फॉर पिक प्रोटीन इफ पिक प्रोटीन इज म्यूरेटेड देर विल बी डिस्टॉर्शन ऑफ द सेलुलर स्ट्रक्चर एंड देन हिमोलिस ओके सो दैट्स द बेसिस ऑफ पैथोजेनिस फॉर पी एन एच बिकॉज पीगा इज एक्सलिंग नॉर्मल सेल्स हैव ओनली वन एक्टिव पिग जीन अ म्यूटेशन बिकॉज दिस इज ओनली ट्रांसफर्ड बाई द एक्सक्रोमोजोम अ म्यूटेशन ऑफ विच इज सफिशेंट टू कॉज पिग डेफिशंसी सो हमारे पास जो दो अलील का सेटअप होता है कि वन फ्राम फादर वन फ्राम मदर दिस इज एन एक्सलिंग डिसऑर्डर सो एक्स क्रोमोजोम अगर ओनली वन म्यूटेशन और वन म्यूटेंट अलील इज प्रेजेंट इट इज सफिशेंट टू कॉज द डिजीज ओके सो दैट्स अ डिटेल एसोसिएटेड विद एक्सलिंट जेनेरिक्स The pathogenic mutation in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria occur in an early hemorrhoidic progenitor that is capable of giving rise to the red blood cell leukocytes as well as platelets. Progeny of pig mutated clone lack the ability to make pig tailed protein. So, agar if this is the hemorrhoidic stem cell and it is undergoing to uh, make a lot of red blood cells, all the red blood cells produced from the mutated pig. a uh, precursor will be mutated for pig and they will ma- make abnormal proteins abnormal pig proteins okay including several that limit the activity of the complement as a result red cells derived from pig deficient precursor are inordinately sensitive to lysis by complement c5 ye jo pura complex hota hai which is called the membrane attack complex now usually we do produce a lot of so isko is tarah se विजुअलाइज करें कि वी हैव अ रेड ब्लड सेल एंड दिस रेड ब्लड सेल हैव अ नॉर्मल यू नो 
pig protein so the integrity of the membrane is very good and uh, routinely we produce membrane attack complex in the body because of so many reasons we have some microbial products against which we make it or sometimes we make it as uh, a normal autoimmune profile system so we are making continuously this complement attack complex which is called the membrane attack complex if the red blood cells do not have these pig proteins then the membrane attack complex is easily going to break this type of red blood cell so hemolysis will happen okay so any situation just may membrane attack complex ki synthesis bar jayegi there will be damage to the red blood cell membranes now leukocytes share the same deficiency ab ye ek important point hai dekhen मैंने आपसे कहा कि जो प्रिकर्सर सेल है ना प्रिकर्सर सेल इज द हिमरोपोरिक स्टेम सेल दिस इज नॉट ओनली गोइंग टू प्रोड्यूस द रेड ब्लड सेल बट इट इज आल्सो गोइंग टू प्रोड्यूस द डब्ल्यू अब अगर म्यूटेशन इस हिमरोपोरिक स्टेम सेल में थी तो रेड ब्लड सेल भी पिग डेफिशिएंट होंगे और डब्ल्यू ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल्स भी डब्ल्यू भी पिग डेफिशियंट होंगे सो ल्यूकोसाइड्स ऑल्सो शेयर द सेम डेफिशन बट दे लेस सेंसिटिव टू द कॉम्प्लीमेंट देन आर द रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन का फंडा ये है कि मेम्ब्रेन में जरा सी डिस्टॉर्शन रेड ब्लड सेल को ससेप्टेबल करती है फॉर हिमोलाइसिस बिकॉज रेड ब्लड सेल की इंटीग्रिटी और फंक्शन के लिए 120 दिन का जो लाइफ स्पैन है रेड ब्लड सेल्स का उसको मेंटेन करने के लिए मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है ओके एनी चेंजेस इन द मेम्ब्रेन प्रोटीन मेक दी सेल ससेप्टेबल टू हिमोलाइसिस नाउ Uh, यहाँ तक बात हो गई हमारी द नॉक्टर्नल हिमोलिसिस दैट गिव्स पी एन एच इट्स नेम अखर बिकॉज द कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन इन हैंड्स ये सुने जरा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अक्सर स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर ये बीमारी रात ही में क्यों मैनिफेस्ट होती है सो वी हैव अ साइंटिफिक रीजन फॉर दैट सो द नॉक्टर्नल हिमोलिसिस दैट गिव्स पी एन एच नॉक्टर्नल एंड इट्स नेम अखर्स बिकॉज कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन इज इनहेंसड बाई डिक्रीज इन ब्लड पी एच दैट अकम्पनीज स्लीप so because you are sleeping you are not uh, respiring at a higher rate so you have more carbon dioxide in your body and if you have more carbon dioxide in your body the carbon dioxide you know reacts with water and it produce carbonic acid h2co3 so we have an acidic ph in the blood when we are sleeping as compared to when we are awake okay so we have more carbon dioxide retention we have acidic ph and in the acidic ph the membrane attack complex binds more efficiently to the red blood cell membrane and therefore the hemolysis usually manifest during the night time okay और राइट अच्छा ये मतलब अगर दिन में कोई बहुत ज़्यादा सोता है सो इट कैन ऑल्सो बेसिकली ये नाइट से ज़्यादा इट इज द स्लीप टाइम इसका नाम होना चाहिए प्रोक्सिजमल स्लीपिंग हीमोग्लोबिन यूरिया बिकॉज वैन यू स्लीप द पी एच गोज डाउन इट बिकम्स एसिडिक अब चाहे वो आप दिन में सो रहे हैं या रात में सो रहे हैं ओके हाउ एवर मोस्ट पेशेंट्स प्रेजेंट लेस ड्रामेटिकली विद इनिमिया एंड आयरन डेफिशेंसी रिजल्टिंग फ्राम क्रॉनिक इंटरवेस्कुलर हेमोलिसिस बिकॉज दिस इज अ प्रॉब्लम दर इज क्रॉनिक हेमोलिसिस पेशेंट्स अल्टीमेटली डेवलप साइंस एंड सिमटम्स एसोसिएटेड विद एनीमिया एज वेल एज आयरन डेफिशेंसी द मोस्ट फेयर्ड कॉम्प्लिकेशन ऑफ पी एन एच इज थ्रॉम्बोसिस सो दिस इज एनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड because uh, because this is hemolytic anemia many students and many you know medical fraternity people believe that the most feared or the most uh, you know dangerous complication of this disorder would be actually anemia but it is not the most feared complication is thrombosis which often occur within abdominal vessels such as the portal vein and the hepatic vein now imagine the territorial supply of these important veins if a portal vein is blocked by thrombosis if a hepatic vein is blocked by thrombosis they will uh, you know generate the signs and symptoms associated with the blood drainage of those territorial areas okay ab uh, the prothrombotic state also is somehow related to the excessive complement activity now one may ask ki uh, thrombosis kyu hoti hai pnh mein it is again associated with the increased complement activity as eculizumab an antibody that binds it's an antibody therapeutic antibody which binds c5 and inhibits the assembly of the membrane attack complex greatly lessens the incidence of thrombosis so it is attributed ke jo thrombotic uh, ke event hai thrombotic events they are also because of the activity of the membrane attack complex and the complement system Eculizumab has no effect on early stages of complement fixation and treated patients continue to have varying degrees of extravascular hemolysis such as in spleen because of the deposition of C3B so i mean the point is that uh, 
even the ecclesia map is not initially effective um, it also poses a risk for nigeria infection and particularly meningococcal sepsis thus all treated patients must be vaccinated against nigeria meningococcus that's an important link uh, with the thrombotic events and the membrane attack complex and the Ecolizzi map all these very pertinent and info important information so overall a very small and short topic but very important topic so this is a paroxysmal nocturnal hemoglobinuria red blood cell per complement membrane attack complex are going to attack and there will be hemolysis uh, anemia se patient present karega lekin bahut dangerous complication the most feared complication is going to be that of thrombosis okay and thrombosis ki treatment ke liye what you can use is uh, ecolizu map so i think uh, these concepts shall help you tracking any question which is associated with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria pathology wise okay so uh, we are one by one covering different causes of hemolytic anemias we have actually dealt with g6pd and hereditary spherocytosis and thalassemias and today we completed another very important topic pnh paroxysmal nocturnal hemoglobinuria so next time we are going to talk about um, the anemias which are associated with immune mediated hemolysis this was also kind of immune mediated because here also the um, membrane attack complex was involved which is generated as, as a result of complement system activation in your body which is part of the immune system so uh, but next time we are particularly going to talk about antibodies and stuff okay so stay tuned subscribe the channel hit the bell icon share the video my name is professor asif qureshi and you are watching dr asif lectures